Hi, this is the third lecture of dimensional analysis and I expect that anybody watching this lecture must have gone through the lectures 1 and 2 presented by me on dimensional analysis. Because if you lecture 1 or 2, if you have seen it from then you will have a smooth flow in this lecture 3. Okay? Look, we have seen in previous lectures that dimensions means the powers of the fundamental quantities for expressing any given physical quantity. In any given physical quantity, which is fundamental quantities of powers, it is dimensions. Like we have seen the force of force, the dimensional formula is MLT minus 2, work energy is MLT minus 2, velocity and speed is LT minus 1. So we have seen so many formula, dimensional formula in lectures 1 and 2. Today's lecture, we start with the principle of homogeneity. Now, what is the principle of homogeneity? As the name is suggesting homogeneity, that means uniformity. So, if we start with the lecture, we start with the principle of homogeneity. We start with a little bit of basic math skills. How do terms identify terms? How to identify different terms in any equation? If you write a particular mathematical equation, you have written an equation, liki, say, x is equal to y plus z. x is equal to y plus z. Okay? Now, if I ask you, in this equation, mein, how many variables are there? Then you will three. How many variables are there? There are three variables. What are the variables? x, y and z. Okay? And if I ask how many terms are there? How many terms are there? Then you will say three. There are three terms. This is the first term. Okay? This is the second term and this is the third term okay so basically this equation mein kitne terms se three or variables kitne three okay maal lo maine koi equation likhi x is equal to yz plus u x is equal to yz plus u ab mein agar aapse puchta hu is equation mein variables kitne hai to aap kohoge four what are the four variables x y z u okay but agar mein kehta hu इस इक्वेशन में टर्म्स कितने होंगे कितने टर्म्स होंगे तो आप क्या कहोगे 3 वी नो द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स दैट मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजंस डू नॉट स्प्लिट द टर्म मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कभी टर्म्स को अलग नहीं करते हैं तो ये कौन सा टर्म होगा पहला ये कौन सा टर्म होगा दूसरा और ये कौन सा टर्म होगा तीसरा राइट तो बेसिकली वी विल हैव थ्री टर्म्स इन द इक्वेशन फर्स्ट वन इज x सेकंड वन इज yz एंड द थर्ड वन इज u ओके in the same way, suppose you are writing the equation, say x is equal to y plus z divided by u. Okay, you have equation liki, x is equal to y plus z divided by u. Now, I will ask how terms are there. How many terms are there? So, what can you do? You can split RHS pe, ab u ko split kar sakte ho, right? So, same equation ko aise bhi likh sakta hon. y by u plus z by u. How can you write this equation? Now, how many terms are there? The first term is x. Term hai, wo x hai. जो दूसरा टर्म है वो y by u है और जो तीसरा टर्म है वो z by u है ठीक है तो how many terms are there three तो I guess we must be clear in identifying the different terms in any equation ठीक है तो see when you talk about the physical quantities जब आप physical quantities के बारे में बात करते हो और अगर मैं आपसे पूछूं मैं आपसे एक simple equation देके पूछूं कि what will be the answer suppose you are saying two meter plus 5 meter, you will say the answer will be what? 7 meter. Now, if I say 2 kg plus 5 kg, you will say what? 7 kg, right? Simply, anyone can answer. Okay, now if I ask you 2 meter plus 5 kg, so what will be the answer? If I add 2 meter plus 5 kg, then what will be the answer? Then you will say, no, it's not possible. You will say, it's not possible. We can't add meter with kg. Meter is what? Length, kg is what? Mass, length cannot be added to mass. We all know length cannot be added to mass. So, this particular operation of addition, 2 meter and 5 kg, that is meaningless. Okay? So, let's go, now you have to understand the basics. When you add physical quantities ko add or subtract, karoge, jab aap physical quantities ko add or subtract, then their nature should be identical. Hona नेचर आइडेंटिकल होने का क्या मतलब हुआ मास कैन बी एडेड विद मास और मास कैन बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम मास लेंथ कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड विद ओनली लेंथ इट कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड विद करंट और विद टाइम ठीक है तो व्हेनेवर यू आर एडिंग और सबट्रैक्टिंग द फिजिकल क्वांटिटीज दे विल हैव व्हाट 
द सेम फिजिकल नेचर उनका जो नेचर होगा वो सेम होगा ठीक है नो इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी इक्वेशन लिख रहे हो जैसे मान लो आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स है सपोज आई हैव टू ऑब्जेक्ट्स ठीक है मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट वन और से इस ऑब्जेक्ट को मैंने नाम दे दिया ऑब्जेक्ट टू इसका मास है एम वन और इसका मास है एम टू ठीक है अब अगर मुझे टोटल मास निकालना है तो आप क्या कहोगे एम वन प्लस एम टू ठीक है वी विल से टोटल मास इज एम वन प्लस एम टू ठीक है ना अब यहां पे देखो इस इक्वेशन में जो पहली क्वांटिटी है वो मास है दूसरी फिजिकल क्वांटिटी भी मास है और तीसरी फिजिकल क्वांटिटी भी मास है तो इस इक्वेशन में तीन फिजिकल क्वांटिटीज है और तीनों मासेस है तीन फिजिकल क्वांटिटीज है और तीनों मासेस है और हाउ मेनी टर्म्स आर देयर हाउ मेनी टर्म्स आर देयर थ्री हाउ मेनी टर्म्स आर देयर थ्री फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म और तीनों टर्म किसको डिनोट कर रहे हैं मास को ठीक है अच्छा अब सपोज करो आपको जो आपका ऑब्जेक्ट वन था ठीक है जो आपका ऑब्जेक्ट वन है उसका अपने को मास नहीं पता है ठीक है से उसकी अपने को डेंसिटी दी हुई है उसकी अपने को डेंसिटी दी है से रो वन और हमें इसका वॉल्यूम दिया है से वी वन और दूसरे का अपने को सीधे मास दिया हुआ है कितना से एम टू अभी मेरे को टोटल मास पता लगाना है तो आई कैन राइट एम वन प्लस एम टू तो मैं लिख सकता हूँ एम इज इक्वल टू वॉट अब देखो ये तो अपने को दिया नहीं है तो आप क्या लिख सकते हो रो वन वी वन प्लस एम टू रो वन वी वन प्लस एम टू ठीक ये इक्वेजन भी सही है अब यहां पे एक पॉइंट आप देखो इस इक्वेजन में ये क्वांटिटी मास है और यहां पे दो फिजिकल क्वांटिटीज है डेंसिटी एंड वॉल्यूम और ये क्वांटिटी क्या है मास है तो इक्वेजन में कई अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है मास भी है डेंसिटी भी है वॉल्यूम भी है बट जब आप टर्म की बात करोगे किसकी टर्म की तो पहला टर्म क्या है मास दूसरा टर्म क्या है मास क्यों क्योंकि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या देता है मास तो दूसरा टर्म भी क्या है मास और तीसरा टर्म भी क्या है मास तो कैन यू सी इस इक्वेशन में भी जो हर एक टर्म है वो किसको डिनोट कर रहे हैं मास को जो हर एक टर्म है वो किसको डिनोट कर रहे हैं मास को तो हमारे लिए क्या कहना ज्यादा सही होगा कि कोई भी अगर इक्वेजन दी हुई है तो क्या ये कहना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि उसमें जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी वो सेम होंगी या जितने भी टर्म्स होंगे उनका नेचर सेम होगा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं अगर अपने को कोई इक्विजन दी हुई है तो क्या कहना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा क्या उस इक्विजन में हर फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए या हर एक टर्म सेम फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करना चाहिए Of course, we have to say the second statement. हर एक टर्म हर एक टर्म सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए जैसे यहां पर देखो पहला टर्म मास दूसरा टर्म मास तीसरा टर्म मास और अगर हर एक टर्म सेम फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करेगा तो क्या यह कहना सही होगा हर टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा अफकोर्स होगा क्योंकि अगर हर एक टर्म सेम फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है तो ईच टर्म विल हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला Each term will have the same dimensional formula, और इसी को कहते हैं principle of homogeneity. इसी को कहते हैं principle of homogeneity, which states that in any equation the dimensional formula of each term is the same. In any equation the dimensional formula for each term is the same. हर एक term का dimensional formula same होता है और अगर आपसे पूछा जाए कि इस principle of homogeneity का basis क्या है What is the basis? What is the logic behind this principle of homogeneity? तो आपको क्या? Because terms of only same nature can be added or subtracted. We know the basic that uh, we have seen length can be added with length, time can be added or subtracted with time. तो इसका logic क्या होगा? The basis of the principle of homogeneity is that terms of only same nature can be added or subtracted. Terms of only same nature can be added or subtracted. Okay? Now we will see how we apply the principle of homogeneity in different cases. तो बेसिकली आप देखोगे जब हम इक्वेजन्स के साथ डील करेंगे एप्लीकेशंस में तो हमें कई टाइप के इक्वेजन्स मिलेगी लाइक द एल्जेब्रिक इक्वेजन्स द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेजन्स द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेजन्स द एक्सपोनेंशियल इक्वेजन्स एंड फाइनली द लोगरिदमिक इक्वेजन्स ठीक है तो हमें कई इक्वेजन्स मिलेगी इनमें जो सबसे कॉमन होगा और खास करके आपके क्लास इलेवेंथ में जो फ्रिक्वेंटली यूज होगी वो एल्जेब्रिक इक्वेजन्स होगी बट जो आपके कॉम्पिटेटिव पेपर्स में प्रॉब्लम्स आएंगी वो इन सब से आएंगी ट्रिग्नोमेट्रिक से भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से भी और खास करके एक्सपोनशियल भी काफी इंपॉर्टेंट होगा ठीक है 
तो सब में जो आपका बेसिस होगा सेम होगा कि हर टर्म का आपका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा तो एक एक करके हम इन्हें टेक ओवर करेंगे लेट्स फर्स्ट सी द एल्जेब्रिक इक्वेशन तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन ठीक है अब देखिए अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन देखिए तो पहले अगर हम एक सिंपल टाइप इक्वेशन देखते हैं मान लीजिए आपको दिया है एज इक्वल टू बी प्लस सी सपोज यू गिवन एज इक्वल टू बी प्लस सी तो सपोज यू गिवन एज इक्वल टू बी प्लस सी सो इफ यू कैन सी देर आर बेसिकली थ्री टर्म्स यहाँ पे तीन टर्म्स आपको दिख रहे हैं ए बी एंड सी तो वी कैन से जो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा सेम विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर बी एंड दिस इज द वे ऑफ राइटिंग देखो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिख रहे हैं ये क्या बता रहा है कि यू आर टॉकिंग अबाउट वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट द डायमेंशनल फॉर्मूले ना जो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा सेम विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर बी एंड सेम विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सी ओके जैसे अगर हमें एक इलेस्ट्रेशन देखना है मान लो आपने एक क्विजन लिखी एफ इज इक्वल टू ए टी प्लस पी आपने एक क्विजन लिखा एफ इज इक्वल टू ए टी प्लस पी यहां आपने कहा कि एफ इज डिनोटिंग वॉट द फोर्स टी इज डिनोटिंग वॉट द टाइम एंड ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स और आपको ए और बी का क्या पता लगाना है आपको इनके डायमेंशनल फॉर्मूले पता लगाना है एक चीज का ध्यान रखना यहां ये मत कंफ्यूज हो जाना कि अगर ए और बी कॉन्स्टेंट्स है तो उनके तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूले होंगे नहीं ऐसा हमने कभी नहीं कहा है हमने ऐसा कभी नहीं कहा है कि कॉन्स्टेंट्स के डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं होते हैं ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इज अ कॉन्स्टेंट गैस कॉन्स्टेंट इज अ कॉन्स्टेंट अभी आप और कई कॉन्स्टेंट्स देखोगे प्लैंक्स कॉन्स्टेंट बोल्समैन कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट्स के डायमेंशनल फॉर्मूले हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते जैसे नंबर्स है हमने कहा था लेक्चर वन में कि नंबर्स आर डायमेंशन लेस नंबर्स आर डायमेंशन लेस एंड नंबर्स आर द मेंबर ऑफ द फैमिली कॉन्स्टेंट्स ठीक है तो कॉन्स्टेंट्स के डायमेंशनल फॉर्मूले हो भी सकते हैं और नहीं भी इनफैक्ट अभी हम आगे देखेंगे कि वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स दोनों दो कैटेगरीज के होते हैं डायमेंशनल एंड डायमेंशन लेस तो यहाँ ए और बी कॉन्स्टेंट्स है और हमें ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता लगाना है ठीक है तो अगर आप यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजूनिटी अप्लाई करते हो तो सबसे पहले तो आप इक्वेशन में देख लो टर्म्स कितने हैं ठीक है थीके? तो ये पहला टर्म है ये हमारा दूसरा टर्म हो गया ए और ये हमारा तीसरा टर्म हो गया बी ठीक है नो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजूनिटी इन तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे ना जो पहले टर्म का होगा वही दूसरे का होगा वही तीसरे का होगा ठीक है तो मान लीजिए मैं यहां पे वर्किंग कर रहा हूं सबसे पहले मैं फर्स्ट और सेकंड टर्म को इक्वेट कर देता हूं तो एफ का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो वही होगा जो ए का होगा अब जो अनोन है आप उसको सब्जेक्ट बना लो तो ए इज अनोन ना इसी का तो अपने को पता लगाना है तो ये क्या हो जाएगा एफ बाई टी ना दिस विल बी एफ बाई टी ठीक है ना एफ का क्या होगा एम एल टी माइनस टू और टी का क्या हो जाएगा टी तो हमारा ये आंसर क्या आ जाएगा एम एल टी माइनस थ्री एम एल टी माइनस थ्री तो ये आपका ए का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ठीक है ओके अब मान लीजिए हमें B का पता लगाना है इस इक्वेजन में जो हमने इलेस्ट्रेशन लिया है फिजिकल टू ए टी प्लस बी इसमें अपने को B का डायमेंशनल फॉर्मूला पता लगाना है ठीक है तो ऑलरेडी आपका A का आ गया है ठीक है तो अभी B का पता लगाने के लिए आप फर्स्ट और थर्ड को भी क्विट कर सकते हो फर्स्ट और थर्ड को भी क्विट कर सकते हो या आप चाहो तो सेकेंड और थर्ड को भी क्विट कर सकते हो तो मान लीजिए मैं फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वेट कर रहा हूं एफ विल बी इक्वल टू वॉट बी तो B को सब्जेक्ट बना लीजिए तो B का फॉर्मूला वही होगा जो F का होगा कितना एम एल टी माइनस टू एम एल टी माइनस टू तो दिस इज द आंसर फॉर द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A एंड दिस इज द आंसर फॉर द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B ठीक है तो ये हमने एल्जेब्रिक इक्वेजन में पहली इलेस्ट्रेशन देख ली लाइक ऑफ द फॉर्म ऑफ A इज इक्वल टू बी प्लस सी ठीक है अब देखिए नेक्स्ट इलेस्ट्रेशन देखते हैं मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन इस फॉर्म की दी है ए इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई सी प्लस डी 
इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई सी प्लस डी ठीक है तो मान लीजिए हमें क्वेश्चन दी है एज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई सी प्लस डी तो वेन यू राइटिंग एज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई सी प्लस डी अब देखो इसको सॉल्व करने का दो वे है आपके पास एक तरीका ये है एक वे ये है कि आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आई गेट ए सी प्लस ए डी विल बी इक्वल टू वॉट बी अब देखो कितने टर्म्स हैं यहां ये पहला टर्म हो गया ये दूसरा टर्म हो गया और ये तीसरा टर्म हो गया तो जो पहले टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो वही होगा जो दूसरे टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा सेम विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द थर्ड टर्म ठीक दूसरा वे क्या है क्योंकि सिंपली मैथमेटिकल स्किल्स है तो दूसरा वे ये है कि आप इस इक्वेजन को दोनों साइड रेसिप्रोकेट कर दीजिए उल्टा कर दीजिए ठीक तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूंगा आई गेट वॉट वन बाई ए विल बी इक्वल टू वॉट सी प्लस टी बाई बी वन बाई ए विल बी इक्वल टू वॉट सी प्लस डी बाई बी नो वॉट आई कैन राइट आई कैन राइट वन बाई ए इज इक्वल टू वॉट सी बाई बी प्लस बी को स्प्लिट कर दीजिए डी बाई बी आप देखो इक्वेजन में कितने टर्म्स हो गए थ्री तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे तो जो हमारा वन बाई ए का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा सेम विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सी बाई बी एंड सेम विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डी बाई बी ओके तो ये वे होगा फॉर सॉल्विंग सच इक्वेशन जब ऐसी कोई इक्वेशन दी होगी और हमें इसमें डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन लगानी होगी तो हमारे पास दो ऑप्शन होंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो और आप दोनों साइड रेसिप्रोकेट करके भी कर सकते हो ठीक है ओके नॉ लेट सी द नेक्स्ट एप्लीकेशन द नेक्स्ट रिलेस्ट्रेशन ऑफ द टाइप ऑफ द एल्जेब्रिक इक्वेजन मान लो आपको इक्वेजन दिए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी और हमें इसमें डायमेंशनल एनालिसिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी लगानी है तो अपने को इक्वेजन क्या दिए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी नो अगेन द सेम थिंग अभी हमने देखा था इस इक्वेजन को कैसे सॉल्व करते हैं आप चाहो तो आर एच एस पे एल सी एम को स्प्लिट कर दीजिए तो गेट ए बाई सी बी बाई सी तो जो y का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा सेम होगा जो a बाई सी का होगा सेम होगा जो b बाई सी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा और आप चाहो तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप आंसर निकाल सकते हो तो ये हमने देखा सम ऑफ द इलेस्ट्रेशन इन्वॉल्विंग द एल्जेब्रिक इक्वेशन ठीक है कई प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी जिसमें एल्जेब्रिक इक्वेशन का इन्वॉल्वमेंट होगा फॉर फाइंडिंग द डायमेंशनल फॉर्मूले क्लियर है Now let us see some of the points which can be applied directly as the end results in many of the MCQs involving algebraic equations or principle of homogeneity. See, कई जगह आप जब principle of homogeneity लगाते हो मान लो आप कोई MCQ कर रहे हो तो आप चाहोगे minimum time में आपका answer आए ठीक है minimum time में आपका answer आए तो कई जगह आप parts of the equation में सीधे directly mentally भी बिना pen उठाए प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी लगा देते हो तो कुछ ऐसे हम पहले इलेस्ट्रेशन देख लें देखिए मान लो कहीं पे भी आपको अगर दो क्वांटिटीज दी हुई हैं और वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही हैं जैसे मान लो आपको दिया है एल टू स्क्वायर माइनस एल वन स्क्वायर तो व्हेन यू राइट एल टू स्क्वायर माइनस एल वन स्क्वायर और हमें इस पूरे एक्सप्रेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला पता लगाना है ठीक तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा आप देखो ये लेंथ का स्क्वायर है ये लेंथ का स्क्वायर है तो लेंथ स्क्वायर माइनस लेंथ स्क्वायर विल बी वॉट लेंथ स्क्वायर दिस विल हैव अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एल टू ठीक उसी तरह मान लीजिए कहीं पे आपको दिया एल टू स्क्वायर माइनस एल वन स्क्वायर होल अंडर रूट एल टू स्क्वायर माइनस एल वन स्क्वायर होल अंडर रूट ठीक और आपको इसका इस पूरे एक्सप्रेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला लगाना है तो आई गेस आप गेस कर सकते हो वॉट विल बी द आंसर ये हो जाएगा एल स्क्वायर और एल स्क्वायर का रूट क्या दे देगा एल ठीक है इसी तरीके से अगर आप देखिए मान लो कहीं पे आपको इक्वेशन दी है एल क्यूब माइनस ए की पावर एन एल क्यूब माइनस ए पावर एन और आपको पता लगाना है कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए 
ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है और एन की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है वॉट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड वॉट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन तो सिंपली अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी सिंस ए पावर एन इज बींग सब्रैक्टेड फ्रॉम एल क्यू ए पावर एन इज बींग सब्रैक्टेड फ्रॉम एल क्यू तो एल का और ए का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा तो पहला पॉइंट अपने को ये मिल जाएगा कि जो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो वही होगा जो एल का होगा दैट इज वॉट कैपिटल एल एल बींग द लेंथ और जो यहां पावर होगी एल की वही पावर ए की होगी यानी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी थ्री तो ये आपके आंसर हो जाएंगे कि ए विल बी वॉट हैव अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एल एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन विल बी वॉट थ्री ओके नो लेट इस द नेक्स्ट इक्वेजन विच इज गिवेन एज से एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी प्लस एम स्क्वायर से एफ इज द फोर्स टी इज द टाइम एंड एम इज वॉट द मास ठीक है अब देखो अगर आप इस इक्वेशन में प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी लगाते हो ठीक है तो ऑफ कोर्स देखो ये टर्म पहला टर्म एफ है दूसरा ए है तीसरा बी टी है चौथा वाला टर्म ये पूरा है इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे और अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि बिना पेन उठाए मेंटली आप बता सकते हो कि डी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा तो देखो इस पार्ट पे अगर आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी लगा तो अभी मुझसे इससे मतलब ही नहीं है हाँ मुझे सी से कोई मतलब नहीं है मुझे इधर इन टर्म से कोई मतलब नहीं है तो अगर आप यहाँ पर देखो आप केवल इस पर फोकस करो ठीक है अगर आप केवल इस पर फोकस करो तो डी में क्या एड हो रहा है एम D में क्या ऐड हो रहा है एम स्क्वायर और जब भी क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी तो उनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे वेन एवर द क्वांटिटीज आर बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड दे विल हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला सो यू कैन से द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर D विल बी सेम एस वॉट एम स्क्वायर एंड सिंस एम इज द मास सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ D विल बी वॉट दिस इज कैपिटल M पावर टू ओके सो वी कैन इन मेनी ऑफ द प्रॉब्लम यू से एम सी क्यू अब जैसे मान लो इसमें आपसे पूछा है तो पूरा आपको वर्किंग करने की नीड नहीं है या सीधे आप कह सकते हो कि डी एम स्क्वायर में एड हो रहा है तो डी का डायमेंशनल फॉर्मला वही होगा जो एम स्क्वायर का होगा दैट इज एम टू ठीक है